हॅलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मी दिगंबर तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो आजच्या लोकसत्ता अनालिसिसमध्ये तर आजच्या व्हिडिओ लेसनमध्ये फक्त एडिटोरियलच संपादकीयच आहे त्याच्या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला दुसऱ्या काही गोष्टी देणार आहे ते तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल की आजपासून आपण हे एडिटोरियलसोबत तुम्हाला नक्की काय भेटणार आहे ते संपूर्ण व्हिडिओ पहा आणि जे काही आजपासून सुरू करण्यात आलेलं आहे ते तुमच्यासाठी नक्कीच खूप फायद्याचं राहणार आहे दररोजच्याप्रमाणे आजचा सुविचार आहे चांगला गुरु यशाचे दरवाजे उघडून देऊ शकतो पण त्यातून यशाच्या दिशेने चालण्यासाठी स्वतःलाच चालावे लागते जसं की आपल्याला आपली आई असू द्या किंवा वडील असू द्या किंवा इथे शाळेतले गुरु असू द्या किंवा कुणी मित्र असू द्या ते आपल्याला एक डायरेक्शन दाखवू शकतात पण त्या कोण डायरेक्शन आपल्याला मार्गक्रमण हे स्वतःलाच करावं लागतं तर त्यामुळे आपले प्रयत्न चांगले ठेवावं त्यांनी आपल्या ज्या गुरुकुंना किंवा इतरही आपल्या मित्रांकडून गायडन्स भेटतं त्याचा वापर करून आपापल्या यशापर्यंत चालावं आपले यश मिळवा तर आजचं जे हे ओवरऑल आर्टिकल आहे किंवा संपादकीय आलेलं आहे याच्यामध्ये तुम्हाला सर्वप्रथम सांगितलेलं की बा कधी पेपर घेतल्याच्यानंतर सर्वप्रथम काय करा हे लोकमान्य जे आहे हे पूर्ण वाचून काढायचं म्हणजे तुम्हाला रिसंट जे काही कालचं जे आर्टिकल आलेलं होतं त्याच्यावर आधी विविध लोकांचे विचार याच्यावर असतात तर त्याच्यामुळे तुमचेही विचार म्हणजे तुम्हाला एक तर त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह साईड आणि निगेटिव्ह साईड जे लोकांचे विचार असतात ते कळतात त्याच्यामुळे तुम्हाला त्या विषयावर तुमचं मत बनवण्यास किंवा एखादा निबंध लिहिण्यास त्याचा तुम्हाला खूप फायदा होतो तुम्ही बाकीचं एखादं आर्टिकल कमी वाचलं तरी चालेल पण हा जो लोकमानस आहे हा तुम्ही वाचायला पाहिजे आणि शक्य झालंच तर तुम्हाला तुमचेही विचार तुम्ही लोकसत्ताच्या याच्यामध्ये तुम्ही पाठवू शकता कारण तुमचे जर का विचार चांगले असतील तुमची मांडणी शब्दांची चांगले असेल ते तुमचेही विचार ह्या लोकमानसमध्ये प्रसारित होतात आजचे जे आर्टिकल आहेत हे जे सर्वप्रथम हे जे आर्टिकल आहे हे आर्टिकल आधारित आहे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टमवर आधारित ते सिस्टम कशाप्रकारे तयार करण्यात आली किंवा त्याचं काय करण्यात आलं किंवा त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये कॉपीराईट कसं घ्यायचं किंवा ते फ्री फ्री म्हणजे सर्वांना ॲक्सेस फ्री किंवा मोफत अशा प्रकारे नाही सॉफ्टवेअर देण्यात आले याच्यामुळे आणि जसं असं म्हणतात की आज जर ठरवलं गेलं तर डाटा ही सर्वात मोठी करन्सी आहे कारण पैसा वगैरे काही असला नसला तरी काही नाही पण जर का डाटा वगैरे आता लिहिलं आपण सध्या जर पाठव आता दोन तीन दिवसात ग्लास आर्टिकलमध्ये आपण पाहिलं की फेसबुक आणि केम्ब्रिज अॅनालिटिका यांच्या जो डाटा लीक झाला तो कि किती मोठी गोष्ट झालेली आहे त्याच्यापूर्वी आपण काही दिवसापूर्वी आधार डाटा लीकचंही आलेलं होतं तर त्याच्यामुळे सध्याच्या घडीला असं म्हणतात की मोठे तज्ञ जे तज्ञ लोक आहेत त्यांचं म्हणणं आहे की डाटा ही आजकालची सर्वात मोठी संपत्ती आहे तर त्याच्याविषयी हे दिलेलं आहे आणि याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर वगैरे जे पायरसी होते किंवा त्याचे कॉपीराईट कंटेंट याच्याविषयी दिलेलं आहे हे आर्टिकल सर्व काही जे स्टॉलमॅन यांनी जी जी ऑपरेटिंग सिस्टम तयार केली त्याच्यावर आधारित आहे त्याच्यानंतर असंसद असंसद हे आर्टिकल आज आपण पाहणार आहोत आता संसद संसदेमध्ये दोन हाऊस असतात एक अप्पर हाऊस आणि लोअर हाऊस म्हणजे एक राज्यसभा आणि लोकसभा लोकसभेचे अध्यक्ष कोण आहेत सध्याच्या आपल्या सुमित्रा महाजन आणि राज्यसभेचे कोण असतो व्हाईस प्रेसिडेंट असतात कधीही तर यामध्ये काय झालेलं आहे आता बऱ्याच दिवसापूर्वी अधिवेशन सुरू होऊनही जवळपास एक दोन हप्ते झाले तरीही काय झालेलं की जे कामकाज आहे ते कामकाज सुरू झालेलं नाही कोणत्या ना कोणत्या शुल्लक कारणावरून काय केलं जातं तर कामकाज स्थगित केलं जातं किंवा लांबवलं जातं तर ही गोष्ट आता आपल्या एखाद्या लोकशाहीमध्ये अशी गोष्ट घडणे ही खूप वाईट गोष्ट आहे आता जेव्हा हे प्रतिनिधी आपण राज्यसभा किंवा लोकसभेचे जे अध्यक्ष असतात ते कोण प्रथमतः ते कोणत्या तरी पक्षाचे वगैरे असतात तो भाग वेगळा पण जेव्हा ते ते या पदावरती निवडून येतात तेव्हा त्यांचं काम असतं किंवा सर्वांना यावेळेस विरोधी पक्ष असो किंवा जो आघाडी सरकार असो त्या दोघांनाही एकत्र घेऊन चालणं हे काय असतं हे अध्यक्षांचं काम असतं पण गेल्या काही दिवसामध्ये जर पाहायला गेलं तर लोकसभेचं कामकाज हो म्हणजे लोकसभा किंवा राज्यसभेचं कामकाज होत नाही त्याच्यामध्ये मेन मुद्दा असा काय विरोधी पक्षांचं सरकार विरोधी अविश्वासात ठराव मांडण्याचं मत आहे तर मग त्यांनी ते जे अध्यक्ष आहेत त्यांनी त्यांचा जो ठराव आहे जर का त्यांनी त्या ठरावासाठी ज्या गोष्टी असतात त्यांनी त्या जर का कम संपूर्ण केल्या असतील तर त्या स्वीकार करणं व त्याच्यावर विचार करणं खूप गरजेचं आहे आता शक्यतो जर बघायला गेलं तर आपण एखादं आपल्या घरी असू द्या घरीमध्ये जर का घरचा जो करता मोठा व्यक्ती असतो त्यानं पक्षपातीपणा म्हणजे घरातल्या इतर व्यक्ती सोबत वागायला जमत नाही त्याला जी चुकीची गोष्ट आहे ती चुकीचीच म्हणावं लागते आणि जी चांगली गोष्ट आहे ती चांगलीच मानवी त्याला सर्वांना समान मानावं लागतं तो जरीही कोणत्या याच्या पक्षाचा असू द्या काही असू द्या पण आपण जी पोझिशन आहे आपली जी सध्या जो आपला जो आपण ज्या चेहऱ्यावर आहे ते सर्वांसाठी आहे हेच या लेखामध्ये सांगितलेलं आहे किंवा इंडायरेक्टली असं सांगितलेलं की जर का ही आता हे जर का राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि लोकसभेचे अध्यक्ष यांचे जाणं जर का हे सर्व हँडल होत नसेल किंवा ह्या गोष्टी आपल्याला कामकाज करता येत नसेल तर त्यांनी 
त्या पद वाचण्याचा फायदा काय अशा गोष्टी यामधून बाहेर येतात आणि इनडायरेक्टली काय होते की लोकांचा आपल्या म्हणजे लोकसभा व राज्यसभा याच्यावरचा विश्वास कमी होतो लो लोकशाहीवरचा विश्वास कमी होतो आता ती गोष्ट घडू नये म्हणून त्यांनी काय करावे काय नाही ह्या गोष्टी या लेखामध्ये सांगण्यात आलेल्या आहेत थोडक्यात झालं तर सर्व म्हणजे महत्त्वाचं असं आहे की बाबा लोकसभा व राज्यसभेचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांचं काम जे आहे की बाबा काम जे संसदेचं कामकाज चालतं ते कामकाज पूर्णपणे करून घेतलं विरोधी पक्ष असू द्या किंवा जो सध्याचं सरकार असू द्या या दोघांनाही एकत्रित घेऊन त्यांना काम करून घ्यावं लागतं आणि जोपर्यंत एखादा चांगला विरोधक नसतो तोपर्यंत सत्य सत्य सत्ताधाऱ्यांना कामकाज करायला कारण तुम्हाला जर का कोणी आता मी तुम्हाला शिकवते पण जर तुम्ही का इंटरॅक्शन होत असेल तुम्हाला प्रश्न विचारत नसतील तर ते एक वन वे कम्युनिकेशन होतं कोणत्याही गोष्टीमध्ये जर का आपल्याला सक्सेसफुली पूर्ण करायचे असेल त्याच्यामध्ये दोन्हीकडूनही प्रतिसाद हवा आणि प्रत्येक गोष्टीला हा विरोध असावा विरोध असल्याशिवाय गोष्टी चांगल्या घडत नाहीत हे लक्षात ठेवा त्याच्यामुळे विरोधी जेवढं की महत्त्व एखाद्या सध्याच्या सरकारचं असेल तेवढंच विरोधी पक्षाचं सुद्धा तेवढंच महत्त्व असतं आता हे ओव्हरऑल ह्या असंसदमध्ये की बाबा कार्य का कार्यकाज कार्य का जे काही कार्य आहे ते करून घेणं हे घेणं याच्याविषयी लोकसभा लोकसभा सभापतीच्या जे काम आहे त्याच्याविषयी यामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे आता नेक्स्ट दुसरं कोणतं तरी भाजपाविरोधी आघाडीचे आव्हान आता जर का आपण रिसेंटमध्ये पाहायला गेलं तर काल परवा ज्या राज्यसभा निवडणुकी झाल्या त्याच्यामध्ये सर्व जे इतर पक्ष आहेत आघाडी पक्ष ते एक भाजपा बी जे पी विरोधी काय झाले ते एकत्र आले ते राज्यसभामध्ये तरीही त्यांना युपीमध्ये फक्त नऊ जागा मिळवता आल्या ह्यांना बी जे पीला नऊ मिळवता आल्या व त्यांना काही मिळवता आलं एक सपा आणि बी सी बहुजन समाजवादी मायावती जी आणि अखिलेश यादव यांच्या पार्टीमधून एकच आलेले तर याच्यामध्ये काय आहे जर का बी जे पीला याच्यामध्ये सांगण्यात आलं की बाबा कशा प्रकारे यांनी म्हणजे एक विरोधाचं वातावरण निर्माण केलं किंवा तरीही बी जे पीनं कशा प्रकारे याच्यावर मात करून आपल्या एवढ्या सीट निवडून आणल्या पण हीच गोष्ट जर का कर्नाटकामध्ये विचार करायला गेली तर कर्नाटकामध्ये काँग्रेसच्या जवळपास तीन सीट आलेल्या आहेत तीन सॉरी चार सीट आलेल्या आहेत काँग्रेसच्या कर्नाटकमध्ये तर कर्नाटकमध्ये काँग्रेसनं म्हणजे इथले जे काही इतर जे काही पक्ष आहेत त्यांना इतकं एकत्रितपणे घेऊन चाललेले आहेत की हे एक बी जे पीला चांगलं आव्हान ठरणार आहे आता कर्नाटकाच्या काही दिवसामध्ये निवडणुका येणार आहेत तत्पूर्वी ज्या आता काही दिवसापूर्वी गोरखपूर इथे पोटनिवडणुका झाल्या होत्या त्याच्यामध्ये सपा बसपांनी जागा मिळवल्या तेव्हा त्यांना वाटलं की बाबा आपण एकत्रितपणे आल्याच्या नंतर आपण बी जे पीवर मात करू शकतो किंवा मोदी सरकारला राज्यसभेमध्ये नमवू शकतो पण त्याचा अशा प्रकारचं काही झालेलं नाही इतकं बी जे पीने हे करू नये आता पाठीमागेच अमित शहा म्हटले की बाबा यांना कितीही जरी एकत्र झाले काय आले तरी ते मोदी सरकारला थांबू शकत नाहीत म्हणजे अशा प्रकारचं त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचा आत्मविश्वास जागृत झालेला आहे म्हणा काही म्हणा की ते पूर्णपणे ते जे मोदी गो मोदी सरकार जे आहे त्याला कुणीही आव्हान करू शकत नाही अशा प्रकारची एक समजूत त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेली आहे आणि त्याच्यानंतर कर्नाटकमध्ये ही थोडीशी बी जे पीसाठी चिंतेची गोष्ट आहे बाबा येत्या अपकमी ज्या येणाऱ्या निवडणूक आहेत त्याच्यामध्ये त्यांना थोडंसं अवघड जाणार आहे कारण तिथे कॉ एक ऑलरेडी काँग्रेस आणि जे लोकल पार्टी त्यांचं आव्हान आहे आणि काँग्रेसनं एक मोठं आव्हान असं राहणार आहे की बाबा आता कोणत्याही जर का याच्यामध्ये गेलं राज्यामध्ये गेलं तर काही काही राज्यामध्ये पर्टिक्युलरली ज्या लोकल हे आहेत जे पक्ष आहेत ते अधिक आहेत का जसं की वेस्ट बंगालमध्ये गेलं किंवा महाराष्ट्रामध्ये आलो तर त्या पक्षामध्ये तिथले लोकल जे पक्ष आहेत ते खूप प्रबळ आहेत मग त्यावेळी काँग्रेसला थोडंसं जागांमध्ये एकत्रितपणे जर का त्यांना कोयलेशन म्हणजे एकत्र यायचं असेल त्यांना आघाडी करायची असेल तर त्यासाठी त्यांना थोडंसं जागांसाठी कमी जास्त करावं लागणार आहे किंवा मीच मोठं म्हणजे जास्त जागांचा हाव वगैरे ठेवता येणार नाही हेच या लेखामध्ये सांगितलेलं आहे त्यानंतर कर्नाटकामध्ये काय होणार हे आपल्याला आता एक येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये समजून जाईल तौरवाल या आर्टिकलमध्ये भाजपा विरोधी इतर पक्षांनी कशाप्रकारे एकत्रित आले व कशाप्रकारे त्यांनी आव्हान केलं म्हणजे एक तर त्यांना कॉम्पिटिशन दिलं ह्या गोष्टी यामध्ये लेखामध्ये सांगितलेल्या आहेत तेवढं काही आपल्याला अभ्यासाच्या दृष्टीने हे काही लेख तेवढा महत्त्वाचा नाही आणि दुसरा म्हणजे थोडासा हास्यास्पद आहे संशयास्पद तत्परतेलाचा प्रकार की याम यामध्ये जे आपचे वीस आमदार होते त्यांच्याविषयी जो कोर्टांनी जो सध्या निर्णय दिला की बाबा पहिल्यांदा कायदा करण्यात आलं होतं की इलेक्शन कमिशननं जे आहे त्यांना डायरेक्ट नोटीस देऊन त्यांना काढून टाकण्याचा निर्णय घेतात कारण त्यांना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट म्हणजे काय असतं 
की बाबा तुम्ही एखादं राजकीय नेतृत्व म्हणजे एखादं तुम्ही एखादी आमदार वगैरे आहे आमदार खासदार वगैरे आणि दुसरंही एखादं राजकीय पद भूषवता तर ती गोष्ट म्हणजे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट म्हणजे तुमच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी करता असं म्हणून काँग जे आपचे वीस आमदार होते त्यांना निलंबित करण्यात आलेलं होतं आणि त्यावर कोर्टाने निर्णय म्हणजे त्यावर त्यावर राष्ट्रपतीने साईन करून त्याला मंजुरी दिली होती पण त्यानंतर जेव्हा जे आपचे जे बाकीचे आप आप सरकार आप सरकार जे आहे त्यांनी त्या वीस जणांनी न्यायालयामध्ये याचिका दा दाखल केली न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली न्यायालयाने असं सांगितलेलं आहे की बाबा तुम्ही त्यांची सर्व प्रथम बाजू समजून घ्या आणि त्याच्यानंतर जो काही निर्णय द्यायचा तो देण्यात यावा हे या ओव्हरऑल आर्टिकलमध्ये सांगण्यात आलेलं आहे त्याच्यानंतर इथं दुसरं जर का पाहिला गेलं तर हे एक आर्टिकलमध्ये विद्युत रोख सल्फर एक्झ ऑफ फ्लोराईड याच्याविषयी सांगण्यात आलेलं आहे आणि कशाला हवेत संहार सप्ताह हा थोडा महाराष्ट्रातील थोडासा हास्यास्पद विषय आहे याच्यामध्ये काय झालेलं आहे की बाबा आपलं जे महाराष्ट्राचं मंत्रालय आहे त्याच्यामध्ये अप्रॉक्सिमेटली तीन साडेतीन लाख काहीतरी उंदीर मारण्याचं टेंडर देण्यात आलेलं आहे ही गोष्ट याच्यामध्ये सांगण्यात आलेली आहे हे काही तेवढं काही विशेष नाही पण एक थोडंसं हे वाटलं म्हणून तुम्हाला सांगण्यात आलं तर ओव्हरऑल जर पाहायला गेलं तर आजच्या याच्यामध्ये फक्त आपल्याला राज्यसभा लोकसभा त्याच्यानंतर येणारे भाजपाच्या जे राज्यसभेचे निवडणूकमध्ये शीट मिळवल्या वगैरे त्याच्याविषयी फक्त फक्त या आर्टिकलमध्ये सांगण्यात आलेलं आहे तर आजच्यासाठी जे तुमचे हे सरप्राईज राहणार आहे ते आहे आजपासून तुमच्यासाठी मी जे काल जे काही लोकस आपलं द हिंदू पेपर येईल त्याच्यातले जे काही शब्द आहेत काही मी निवडक शब्द तुमच्यासाठी आजपासून या आर्टिकलमध्ये ॲड करणार आहे तर आजचा पहिला शब्द आहे लूम लूम म्हणजे काय हा जो कारागीर काय करतो तो विणतोय जी ही जी मशीन असते ऑपरेटर्स जे असते ना ह्या मशीनला काय म्हणतात लूम म्हणतात इंग्लिशमध्ये विणूक कराचा माल अँड ॲपर्टस फॉर मेकिंग फॅब्रिक बाय वेविंग एअर नाईन थेड म्हणजे जे आपण आपल्या इकडं जर का पाहिला गेलं तर इचलकरंजी वगैरे जो भाग आहे तो याच्यासाठी खादी उद्योगासाठी खूप प्रसिद्ध आहे त्यानं त्याला सिनोनॉम काय ब्रेव पण म्हणतात डॉमिनेट पण म्हणतात माउंट पण म्हणतात हॉवर पण म्हणतात आणि ओवर शॅडो पण म्हणतात किंवा लूमचा आणखीन एक भाग होतो की बाबा थोडासा स्पष्ट वगैरे याचा असा भाग होतो त्याच्यानंतर याचे डिक्लाईन ॲबॅन्डोन डिसेंट किंवा निग्लेक्ट हे त्याचे काय झाले वृद्धवर्ती शब्द आणि तुम्हाला हे चित्र पाहिजे ना आता कारण माणसाची मेमरी ऐकण्यापेक्षा आणि लिहिण्यापेक्षा जास्त चित्र तुम्ही जितकं पाहिलं त्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात राहतं नेक्स्ट कॉयलिशन कॉयलिशन म्हणजे काय एकत्रित येणे कॉयलिशन म्हणजे काय एकत्रित येणे जर पाहायला गेलं एकत्रितीने म्हणजे आता आपल्या जर का महाराष्ट्रामध्ये मी जर म्हटलं महाराष्ट्रामध्ये कोणाचं कोयलिशन गव्हर्नमेंट आहे कोणाचं बी जे पी आणि शिवसेनाचं त्यांचं काय एकत्रित त्यांची काय एकमेकांमध्ये कोयलिशन आहे कोयलिशन म्हणजे को ॲलिएशन म्हणजे काय अलायन्स को ॲलिएशन म्हणजे याच्यामध्येच काय असतं बघा रूट वर्ड पण असतं आणि प्रिफिक्स सफिक्स पण असतं त्याच्या इथं आपल्याला याच्या अगोदर काही व्हिडिओ बनवलेले ते तुम्ही बघा म्हणजे तुम्हाला प्रिफिक्स सफिक्स आणि रूट वर्डवरून शब्द कसे लक्षात ठेवायचे हे तुम्हाला कळून चालेल को ॲलिशन म्हणजे काय एकत्रित येणं म्हणजे टेम्पररी अलायन्स कॉम्बिनेशन एकत्रित एकमेकांमध्ये जाणं आता याचे सिनॉनॉम सिनॉनॉम काय को ॲलिशनचे अलायन्स अमलगमेशन अमलगमेशन म्हणजे एकत्रित करणे जेव्हा आपण दोन गोष्टी एकमेकात मिक्स करतो त्याला काय म्हणतात अमलगमेशन म्हणतात मर्जर मर्जर म्हणजे बँकांचं मर्जर झालं एस बी आय आणि त्याच्या असोसिएटचं काय झालं मर्जर झालं म्हणजे त्या काय झाल्या एकत्रित आल्या त्याच्यानंतर कन्सोलिडेशन कन्सोलिडेशन म्हणजे कन्सोलिटेड एखादा पार्ट म्हणजे काय झालं त्याचं एकत्रितपणे आता त्याच्या विरोधार्थी शब्द काय नाही आला एकत्रित म्हणजे एकत्र येणं किंवा बाहेर जाणं डिटॅचमेंट डिसयुनियन म्हणजे एका युनियनमध्ये आहोत म्हणजे एकत्र आहोत डिसयुनियन म्हणजे काय झालं डिस काय झाला तुमचा तो सफिक्स झाला डिस म्हणजे काय नाही म्हणजे एकातून बाहेर पण डिटॅचमेंट काय अटॅचमेंट आणि डिटॅचमेंट हे काय झाले एकमेकाचे विरोधार्थी शब्द झाले नेक्स्ट स्केप्टिसिझम आता स्केप्टिसिझम जर तुम्ही पाहिलं तुम्हाला जरी बाकी काही नाही वाटलं पण ह्या जर का छोट्या बा बाळाकडं पाहिजे तुम्हाला लक्षात ठेवलं हा काहीतरी विचार करतोय त्याला एखाद्या गोष्टीविषयी काय वाटतं काहीतरी मनामध्ये विचार आलेला आहे त्याच्या किंवा ती त्या गोष्टीविषयी त्याला काय आला आहे डाऊट आलेला आहे हे आपल्याला या चित्रावून दिसतं म्हणजे स्केप्टिसिझम काय म्हणजे मनामध्ये शंका निर्माण होणे एखाद्या गोष्टीविषयी शंका निर्माण होणे ती खरंच गोष्ट आहे का मग याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये डाऊटफुलनेस ड्युबियसनेस किंवा त्याचं अँटॉनॉमी काय होतं अविश्वासाच्या विरोधात काय असतं शंका विषय ट्रस्ट असतं नेक्स्ट इन कंपास इन कंपास कंपास म्हणजे काय असतं इन कंपास इन आतमध्ये एखाद्या गोष्टीला जेव्हा तुम्ही सराउंड करता हा जो आतला व्यक्ती तो काय इनकमपास्ट बाय दिस अदर पीपल्स म्हणजे काय झालं ते एकत्रितपणे सराउंड झालेले तेव्हा काय झालं हा जो सर्कलचा बी हा आतला सर्कल आहे तो बाहेरच्या सर्कलने काय केला इनकमपास केलं आहे म्हणजे त्याला काय केलेलं आहे त्यानं घेरलेलं आहे म्हणजे काय घालणे इनकमपास करणे म्हणजे घेरणे 
हेलाखीन कस मू शको अपन बी सेट एनक्लोज इन सर्कल गिरडल गिरडल ये थोड़ा सा अवगट फ शब्द हा गिरडेल हाच है आ बी सेट हा है हा एक लक्षा ठेवा कभी जर का तुम्हारा जर का विचार इनकम पास मे इनकम पास जर तुम्हारा महत्ति आल तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें क्या क्या बी सेट कि ग्रीडल हा शब्द यूज कराए कुछ इंटरनॉम का विरोध शब्द क्या ना रिलीज कि एक्सक्लूड एकत्र आतम घेने कि सर्कल करने कि सोड़न देने ये का एंटरनॉम जाए नेक्स्ट फ्रीक फ्रीक आता क्या एखाद गोष तुम्हें आता कभी कभी जर का तुम्हें रस्तर झाड़ाखा वगैरह बसले पंता वे क्या हो तुम्हार अग अंग मे वरुण एखाद बगड़ा वगैरह का बगड़ा वगैरह ये करते क्या होता कि बाबा एक मे थोड़ा अनयूजल अनएक्सपेक्टेड गोष अभी तुम्हारे कि तुम्हें कभी कभी घरी कहीं तरी डांस वगैरह करता अपने रूम मे वगैरह कि अचानक तुम्हारा एखाद मित्र होते तुम्हारे ती मुंट क्या अती एक फ्रूक मुंट है तुम्हें अनएक्सपेक्टेड मुंट आती तुम्हारा तुम्हें बंद कम यहाँ दरवाजा मे डांस करता पुन तुम्हारा वाटते कि कुछ पहत नहीं पा अचानक जर का कुछ पहत नहीं मैं स्वतः थोड़स कस अपने अनकम्फर्टेबल वाटते मे तीच मुंट मे क्या फ्रीक जाए सीनोनॉम का अब्रेशन एनॉमली म्यूटंट वायरडो ये का सीनोनॉम जाए एब्रेशन एनॉमली फ्त महत्व है ये कहीं जास्त यूज करना ये नहीं एंटरनॉम का आना जो एखाद तुम्हारा गोष्ट अनएक्सपेक्टेड आनी एक्सपेक्टेड आती थी कन्फर्मली तुम्हारा महत्व आती थी कन्फर्मिटी आ रेग्युलरिटी आय होप कि तुम्हारा हा आजपासन जो अपन नवीन दर रोज पांच अपन हो कैप घेर आहोत हिंदू थी तो तुम्हारा नक्की आवड़ेल तुम्हारा आवड़े तो तुम्हें नक्की अपने चैनल सब्सक्राइब कराएगा विसरू ना वो तुम्हार इतर मित्रांसोब ही जरूर शेयर करा थैंक्स फ्रेंड धन्यवाद